সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আইকন স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আর তোমরা একটু দেখো আজকের ভিডিওর উপরে আমি এখানে দেখো বোর্ডে আমি লিখছি প্রাইভেট কোর্স এখানেও লিখে রাখছি প্রাইভেট কোর্স এবং এখানে লেখা লিখে রাখছি ডেমো ক্লাস এবং আজকে আমি পড়াবো তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর রসায়নের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই টপিকগুলো আলোচনা করবো এগুলো তোমাদের আশা রাখি যেগুলো তোমরা আগের থেকে অনেকে জানো অনেকে হয়তো জানো না যারা জানো তাদের জন্য এটা খুবই সহজ যারা জানো না তারা ভিডিওটা ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবা তো এই দুইটা বিষয় আগে আমি একটু ব্যাখ্যা করে তারপরে মূল আলোচনা দেবো প্রাইভেট কোর্স এবং ডেমো ক্লাসের বিষয়টা আলোচনা করবো একটু সময় নিচ্ছি তোমাদের কাছে প্রাইভেট কোর্সের বিষয়টা হলো নতুন যে তোমাদের স্কুলের যে স্কুল খোলার যে ঘোষণাটা সেটা কিন্তু আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কিন্তু বন্ধ অনেক দিন বন্ধ থাকতেছে স্কুল বন্ধ থাকবে এবং তারপরে আবারও বন্ধ হয় কি না তা কবে খুলবে এটা কিন্তু প্রায় অনিশ্চিত আমরা হয়তো মনে করেছিলাম যে পনেরোই জুনে স্কুল খুলবে কিন্তু খুলছে না যেহেতু করোনার প্রাদুর্ভাব কিন্তু দিন দিন বাড়তেছে ফলে স্কুল কিন্তু আরও লং টাইম বন্ধ থাকবে তো এই বন্ধ থাকার কারণে তোমাদের পড়াশোনায় প্রবলেম হচ্ছে হ্যাঁ তোমরা বিভিন্নভাবে পড়ছো সংসদ টিভি দেখতেছো ইউটিউব থেকে দেখতেছো বিভিন্ন ভিডিও দেখতেছো পড়তেছো কিন্তু তারপরেও যেটা তোমাদের স্কুলে যেটা হয় সরাসরি স্কুলে যেটা হয় বা প্রাইভেট পড়তা তোমরা কোচিং করতা তো ওখানে কি হতো একটা অধ্যায় হয়তো পড়ানো হলো পড়ানোর পরে পরীক্ষা নেওয়া হয় তারপরে পরীক্ষার পরে দেখা আবার পড়ার একটা কাজ থাকে একটা বাসার জন্য কাজ দেওয়া হয় কাজগুলো আদায় করে নেওয়া হয় স্কুলে বলো প্রাইভেটেই বলো কোচিংয়েই বলো তো সেই জিনিসটা কিন্তু ইউটিউবেই বলো বা সংসদ টিভিতেই বলো ওই জিনিসটা কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না এবং আমার পার্সোনালি আমি অনেক স্টুডেন্ট প্রাইভেট পড়াইতাম যাদেরকে তাদেরও এই সেম প্রবলেম তো আমি তাদের জন্য মেনলি এই কোর্সটা প্রথমে চালু করেছি তাদের কথা ভেবে তো পরে দেখতেছি যে না এটা আমি সবার জন্যই চালু করতে পারি এই প্রাইভেট কোর্সটা হইলো এরকম যে এখানে তোমাদেরকে আমি ফার্স্ট আমি যেটা চালু করছি সেটা হইলো শুধুমাত্র নবম শ্রেণীর রসায়নটা আমি চালু করছি এই সপ্তাহে আর এই সপ্তাহে বা আরও চার পাঁচ দিন সময় লাগবে পুরো সেট আপ কমপ্লিট করতে আমার চার পাঁচ দিন সময় লাগবে তারপরে পর্যায়ক্রমে আমি তোমাদের স্টুডেন্টদের চাহিদার উপরে ভিত্তি করে পদার্থ গণিত উচ্চতর গণিত সেই কোর্সগুলো হয়তো চালু করব কিন্তু এটা পরীক্ষামূলকভাবে আমি শুধু রসায়নের শুধুমাত্র ক্লাস নাইনের স্টুডেন্ট যারা তাদের রসায়নের প্রাইভেট কোর্সটা চালু করছি এখানে আমি কি কি পড়াবো এটা বলি প্রথমত নাইনের যে অধ্যায়গুলো সিলেবাসে থাকে এক থেকে আমার ধারণা যে এক থেকে আট পর্যন্ত পড়লেই ক্লাস নাইনের অংশটা ক্লিয়ার হবে বা আট বা সর্বোচ্চ নয় পর্যন্ত আমরা যেতে পারি এই পর্যন্ত এই কয়েকটা অধ্যায় আমি পড়াবো একদম অধ্যায়ের সবগুলো জিনিস আলোচনা করব এ টু জেড আলোচনা করব এবং তোমাদের বিভিন্ন যখন চ্যাপ্টারটা শেষ হবে তখন কিন্তু ওই চ্যাপ্টারের পরীক্ষা নেওয়া হবে অবজেক্টিভ পরীক্ষা এবং সৃজনশীল পরীক্ষা দুই ধরনের পরীক্ষা নেব পরীক্ষাটা তোমাদের অনলাইনেই হবে অবজেক্টিভ পরীক্ষাটা তোমার অনলাইনেই পরীক্ষা দিয়ে সাথে সাথে ওখানে তোমার মার্কটা জেনে নিতে পারবা কিন্তু লিখিত পরীক্ষাটার ক্ষেত্রে একটু ঝামেলা আছে লিখিত পরীক্ষা কম নেওয়া হবে কারণ লিখিত পরীক্ষাটার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের প্রশ্ন পাঠাবো তোমরা উত্তর খাতায় লিখে পাঠাই দিবা পরীক্ষাটা যদিও আমি ওখানে উপস্থিত থাকবো না কেমন হবে জানি না এটা আমি আমার সন্দেহ আছে পরীক্ষাটা আসলে ঠিক পরীক্ষার মতো হবে কিনা তবে অবজেক্টিভ পরীক্ষাটাতে তোমাদের কোনো ধরনের কারচুপি করার বা ফাঁকিবাজি করার সুযোগ খুব কম থাকবে কারণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ করতে হবে তা নাহলে ওখানে কিন্তু তোমাদের যে প্রশ্ন আছে সে প্রশ্নটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে যাই হোক এই সিস্টেমগুলো কিন্তু আমার দুই তিন দিন বা চার দিন সময় লাগবে ডেভেলপ করার জন্য আচ্ছা এখানে কি কি হবে দেখো বিভিন্ন তোমাদের আরেকটা জিনিস আমি দেখছি যে ভিডিওর কমেন্টে তোমরা কিন্তু অনেকেই অনেক ধরনের প্রবলেম বলো স্যার আমার অমুক কথায় প্রবলেম অমুক দিনের বাড়ির কাজ প্রবলেম অমুক প্রশ্নটা আমাকে সলভ করে দেন অনেক ধরনের কমেন্ট আসে কিন্তু আমি সবগুলো কমেন্টের উত্তর দিতে পারি না বা সবার চাহিদাগুলোও কিন্তু আমি পূরণ করতে পারি না তো এই জন্য এই প্রাইভেট কোর্সটা হলো এই প্রাইভেট কোর্সের মধ্যে যারা অন্তর্ভুক্ত থাকবে শুধু তাদের যে প্রবলেমগুলো আছে তারা যে প্রবলেমগুলো বলবে সেই প্রবলেমগুলো আমি সলভ করতে পারবো এবং আরেকটা জিনিস বলি প্রাইভেট কোর্সের যে ভিডিওগুলো আছে এগুলো কিন্তু সবাই দেখতে পারবে না যারা এই কোর্সটার অন্তর্ভুক্ত হবে এই কোর্সে যারা রেজিস্ট্রেশন করবে তারা শুধু ওই ভিডিওগুলো দেখতে পারবে অন্য কেউ দেখতে পারবে না ভিডিওগুলো শেয়ারও করতে পারবে না এবং কেউ ডাউনলোডও করতে পারবে না আর এইটা ডেমো ক্লাস এইটা সবাই দেখতে পাচ্ছে আমি আমার এমনিতে আমাদের আমার চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো আছে এগুলো তো সবাই দেখতে পারে এগুলো ফ্রি কিন্তু আমি প্রাইভেট কোর্সের জন্য যে ভিডিওগুলো তৈরি করছি এগুলো এই ভিডিওগুলো কিন্তু ফ্রি না 
এই ভিডিওটার জন্য তোমাদেরকে সামান্য কিছু পে করতে হবে তো কত পে করতে হবে কিভাবে পে করতে হবে সেই বিষয়গুলো আরও দুই তিন দিন পরে আমি তোমাদের জানাচ্ছি আমার সিস্টেমটা আগে ডেভেলপ হোক তারপরে আমি জানাচ্ছি তো একটা জিনিস শুধু আপাতত বলে রাখি যে তোমরা তোমাদের একটা জিমেইল আইডি ক্রিয়েট করে রাখবা জিমেইল জিমেইল আইডি সবার লাগবে যারা প্রাইভেট কোর্সে অংশগ্রহণ করতে চাও তাদেরকে অবশ্যই একটা নিজস্ব জিমেইল আইডি লাগবে জিমেইল আইডি ছাড়া কিন্তু এই ভিডিওগুলো দেখতে পারবা না নিজস্ব জিমেইল আইডি লাগবে সেই জিমেইল আইডি দিয়ে তোমাকে ইউটিউবে লগ করে এই ভিডিওগুলো দেখতে হবে শুধুমাত্র কোর্সের মধ্যে যারা অন্তর্ভুক্ত যারা এই কোর্সটা করবা তারাই শুধু ভিডিওটা দেখতে পারবে অন্য কেউ কিন্তু পারবে না সবাই দেখতে পারবে না এই ভিডিওগুলো যারা যেই ভিডিওগুলো আমি প্রাইভেট কোর্সের জন্য স্পেশাল প্রাইভেট কোর্সের জন্য তৈরি করছি এবং আরেকটা জিনিস বলি যারা এই কোর্সটা করবে তাদেরকে নিয়ে ফেসবুকে আমাদের একটা গ্রুপ থাকবে সেই গ্রুপে তোমরা তোমাদের প্রবলেমগুলো একটা অধ্যায় যখন পড়ানো হলো এই অধ্যায়ের কোন কোন জিনিসগুলো তোমরা বুঝতেছো না আচ্ছা ফেসবুকে ফেসবুকেও দিতে পারো অথবা এই ভিডিওগুলোর কমেন্টের নিচেও তোমরা তোমাদের সমস্যাগুলো শেয়ার করতে পারো শেয়ার করলে হবে কি যখন তোমরা কোনো সমস্যা ওখানে দিয়ে দিবে আমি তখন কি করব সেই সমস্যাটার সমাধান করে তোমাদেরকে একটা ভিডিও তৈরি করে আবার নতুন করে আপলোড দিব তাহলে তোমাদের সমস্যাগুলো সবাই সমাধান হয়ে যাবে এইভাবে করব আর পরীক্ষাগুলো সাপ্তাহিক ভিত্তিতে অবজেক্টিভ পরীক্ষাগুলো সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নিব আর লিখিত পরীক্ষাগুলো হয়তো সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নিব না হয়তো দশ দিন বা বারো দিন বা পনেরো দিন পরপর নিব এইভাবে পরীক্ষাগুলো নেব তা আর আরেকটা জিনিস কি একটা টার্গেট থাকবে আমি একটা রুটিন দিয়ে দিব যে এক মনে করো এটা দুই অধ্যায় তো দুই অধ্যায়ের একটা টার্গেট দেবো যে আগামী পাঁচ দিন পরে বা ছয় দিন পরে দুই অধ্যায়ের পরীক্ষা হবে তাহলে কিন্তু কি হবে তোমাদের ওই একটা সময়ের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই অধ্যায়ের যা কিছু আছে এগুলো তোমরা কমপ্লিট করবা আর এই আর আর কি কি করা হবে দেখো এই অধ্যায়ের ডিটেলস আলোচনার পরে অধ্যায়ের সব বিষয়বস্তু আলোচনার পরে বিভিন্ন সালে বিভিন্ন বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো আসছে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো মেনলি সেই প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হবে এবং অবজেক্টিভ যে পরীক্ষা নেওয়া হবে অবজেক্টিভ পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র যেটা হয়তো তোমাদের সবগুলো রাইট হবে না কারো হয়তো সবগুলোই রাইট হইতে পারে সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু সলভ করা হবে তো যাই হোক আমি এটা একটু আই একটা ধারণা দিলাম প্রাইভেট কোর্সটা সম্পর্কে একটু তোমাদেরকে আমি ধারণা দিলাম প্রাইভেট কোর্সে যারা অংশগ্রহণ করতে চাও হ্যাঁ আগামী সপ্তাহ থেকে প্রাইভেট কোর্সটা চালু হচ্ছে যারা অংশগ্রহণ করতে চাও তারা আপাতত একটা নিজস্ব জিমেইল আইডি তৈরি করে রাখো নিজস্ব জিমেইল আইডি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু প্রাইভেট কোর্সে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না এই এই জিনিসটা শুধু মাথায় রাখো আর প্রাইভেট কোর্সের জন্য তোমাদের সামান্য ফি নির্ধারণ করা হবে আমি এখনও নির্ধারণ করিনি আমি তোমাদের স্টুডেন্টের উপরে স্টুডেন্টের সংখ্যা বেশি হলে ফিটা খুব সামান্য হবে সংখ্যা কম হলে ফিটা একটু বেশি হতে পারে তো যাই হোক এই এই হইলো প্রাইভেট কোর্সের বিষয়টা আর এটা হলো ডেমো ক্লাস বলতে প্রাইভেট কোর্সের জন্য যে ভিডিওগুলো তৈরি করা হচ্ছে প্রাইভেট কোর্সে যে ভিডিওগুলো তোমাদেরকে দেখানো হবে সেই ভিডিওগুলো তারই একটা মনে করো ডেমো ক্লাস এরকম আরও দুই চারটা ডেমো ক্লাস আমি দেব ওই আগে তোমার ডেমো ক্লাসগুলো দেখবা যদি হ্যাঁ বুঝতে পারছো ঠিক আছে যদি বুঝতে পারো যে হ্যাঁ এইভাবে পড়লে আমরা বুঝতে পারবো এই এই পড়াশোনা বুঝতে পারছো তাহলে কিন্তু প্রাইভেট কোর্সের মধ্যে অংশগ্রহণ করবা আর যদি বুঝতে না পারো ভিডিওগুলো দেখে পড়াশোনা যদি বুঝতে না পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের প্রাইভেট কোর্সে অংশগ্রহণের দরকার নেই আমার কথা হয়তো বুঝতে পারছো তোমরা যে এই ভিডিওটা দেখে এখানে যেগুলো আমি পড়াচ্ছি এই পড়াশোনা যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমরা প্রাইভেট কোর্সে অংশগ্রহণ করবা বা প্রাইভেট কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হবা আর যদি বুঝতে না পারো তাহলে কিন্তু প্রাইভেট কোর্সে অংশগ্রহণ না করাই ভালো যেহেতু তুমি বুঝতে পারছো না বা আমি তোমাকে বুঝাইতে পারছি না তো যাই হোক এই এই আলোচনা প্রাইভেট কোর্স এবং ডেমো ক্লাস নিয়ে আলোচনা হইলো এখন আমি মূল আলোচনা মূল পড়াশোনায় চলে যাচ্ছি তো দেখো আমি এখানে কয়েকটা টপিক লিখে রাখছি এই টপিকগুলো আলোচনা করবো এই অধ্যায়টা খুব বড় অধ্যায় না একটা ছোট অধ্যায় তারপরে অধ্যায়টাকে আমি দুইটা পার্ট করছি এটা প্রথম পার্ট প্রথম পার্টে এই জিনিসগুলো আলোচনা হবে এগুলো বেশিরভাগ জিনিস তোমরা আগের থেকেই জানো পদার্থ ও পদার্থের অবস্থা পদার্থ কি যার ওজন আছে আয়তন আছে জায়গা দখল করে বল প্রয়োগ করে বাধা সৃষ্টি করে তারাই হইলো পদার্থ তোমার তো জানো আমরা আমাদের চারপাশে প্রচুর পদার্থ আছে যেগুলো আমরা বলে শেষ করতে পারবো না তো এটা নিয়ে আলোচনা করার কিছু নাই পদার্থের অবস্থা পদার্থ হইলো তিন অবস্থায় থাকতে পারে কঠিন অবস্থা তরল অবস্থা আর গ্যাসি অবস্থা মানে পদার্থের তিনটা অবস্থা আছে এটাও তোমরা জানো এখন আসি কঠিন পদার্থ কঠিন পদার্থ হইলো তো কঠিন পদার্থ আমার আমাদের এই যে কলমটা একটা কঠিন পদার্থ ইট তারপরে বালি সিমেন্ট লোহা সোনা রূপা এগুলো হইলো কঠিন পদ
আর গ্যাসীয় বা বায়ুয় পদার্থ তোমরা জানো বিভিন্ন ধরনের গ্যাস বায়ু অক্সিজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এগুলো হলো গ্যাসীয় পদার্থ এগুলোর নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নাই যে পাত্রে রাখা হয় সে তারা কি করে পুরো পাত্রটাই দখল করে নেয় মানে পাত্রের আয়তন যত ওই পদার্থটারও আয়তন তত ওই একই পরিমাণ পদার্থ যদি বড় পাত্রে রাখো তাহলে কিন্তু সে আয়তনটাও বড় হয়ে যাবে এই জন্য বলা হচ্ছে যে গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নাই তো যাই হোক এই জিনিসগুলো তোমাদের একেবারে প্রাইমারি স্কুল থেকেই তোমরা এগুলো পড়ে আসছো কণার গতি তত্ত্ব এটা নতুন জিনিস কণার গতি তত্ত্বটা একটু বলি যে একটা পদার্থ মনে করো একটা কঠিন পদার্থ একটা কঠিন পদার্থ এটাকে তুমি যদি তাপ দাও তাপ দাও তাহলে কিন্তু তরল হবে আবার তরল পদার্থকে যদি তাপ দাও তাহলে কিন্তু বাষ্প হবে মানে গ্যাস হবে অপর পক্ষে গ্যাস থেকে যদি তুমি তাপ বের করে নাও তাহলে কিন্তু সে তরল হবে আবার তরল থেকে যদি গ্যাস বের করে নাও তাহলে কিন্তু সে কঠিন হবে তো এটা কেন হয় যে কঠিন পদার্থকে তাপ দিচ্ছি তাপ দিলে সে তরলে পরিণত হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা আগে থেকে জানি যে কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তরলে পরিণত হয় এখন কথা হইলো নতুন কথা যেটা নতুন আলোচনা এই এখানে যেটা সেটা হইলো যে কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে কেন তরল হবে কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে সে তরলে পরিণত হবে কেন কারণটা এই গ কোনার গতি তত্ত্বে কিন্তু এই বিষয়টা আলোচনা আছে দেখো এই এই পদার্থটার মধ্যে কি আছে অসংখ্য কণা আছে ছোট ছোট কণা আছে এই কণাগুলোর মধ্যে কি আছে আকর্ষণ শক্তি আছে আকর্ষণ আছে একটি কণা অপ আরেকটি কণাকে কি করে আকর্ষণ করে বা এই কণাগুলো পরস্পরকে আকর্ষণ করে তো এই আকর্ষণটাকে বলা হয় আন্ত কণা আকর্ষণ কি বলছি এই কণাগুলো পরস্পরকে যে আকর্ষণ করে এই কণাগুলোকে বলা হয় আন্ত কণা আকর্ষণ তো কঠিন পদার্থের মধ্যে আন্ত কণা আকর্ষণটা খুব বেশি মানে কঠিন পদার্থের অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকে এবং এদের মধ্যে আকর্ষণটা খুব বেশি ঠিক আছে যখন এই পদার্থটাতে তাপ দেওয়া হয় কঠিন পদার্থে তাপ দেওয়া হয় তখন কি হয় ওই কণাগুলো তাপ পেয়ে কাঁপা কাঁপি শুরু করে কাঁপতে থাকে কণাগুলোর মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি হয় কম্পন সৃষ্টি হয় কম্পন যখন সৃষ্টি হয় তখন কণাগুলো কি হয় একটি থেকে আরেকটি একটু দূরে সরে যায় তো দূরে সরে যাওয়ার ফলে এদের মধ্যে যে আন্ত কণা আকর্ষণ যেটা বললাম একটু আগে আন্ত কণা আকর্ষণ এই আন্ত কণা আকর্ষণটা কমে যায় তাহলে কি বলছি যে তাপ দেওয়ার ফলে পদার্থের কঠিন কণাগুলো কাঁপতে শুরু করে কাঁপতে যখন শুরু করে তাদের মধ্যে আকর্ষণটা কমে যায় এবং কণাগুলো কি হয় একটু দূরে সরে যায় কণাগুলো এখন এখানে মনে করো খুব ঘন ঘন আছে তখন দেখা গেল এই যে দূরে দূরে সরে গেল দূরে দূরে সরে গেল এবং আকর্ষণটা কমতে থাকলো তো কমতে কমতে এক সময় হবে কি কণাগুলো দেখা যাচ্ছে যে এদিক সেদিক চলাচল করতে পারতেছে কণাগুলো এক জায়গায় কিন্তু আর থাকতেছে না স্থির থাকতেছে না তখন তারা এদিক সেদিক চলাচল করতেছে তো যখনই কণাগুলো এদিক সেদিক চলাচল করছে তখনই পদার্থটা তরল হয়ে যাচ্ছে মানে কঠিন থেকে পদার্থটা তরল হয়ে গেল এটা তরল হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পারছো আমি আবার বলছি কঠিন পদার্থের আন্ত কণা আকর্ষণটা খুব বেশি অণুগুলা এই যে পদার্থের যে কণাগুলো এগুলো খুব কাছাকাছি একে অপরকে আকর্ষণ করে এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে কিন্তু যখন তাপ দেওয়া হয় তাপ দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে এরা এক জায়গায় আর থাকে না ওদের মধ্যে আকর্ষণটা কমে যায় আকর্ষণটা কমে যাওয়ার ফলে এরা চলাচল করে তখন তরল হয়ে যায় তারপরে এই তরল পদার্থকে যখন আবার তাপ দেওয়া হচ্ছে এই তরল পদার্থটিতে আবার যখন তাপ দেওয়া হবে তখন কি হবে কণাগুলার যে গতিটা গতিশক্তিটা বাড়বে তাদের যে চলাচলের গতিটা বাড়বে সেই সাথে গতিশক্তিটাও বাড়বে গতিশক্তি বাড়লে কি হবে আন্তকণা আকর্ষণ যেটা আছে এটা কমতে থাকবে আরও কমবে মানে এখানে আকর্ষণটা বেশি ছিল তরল যখন হইলো তখন কিন্তু আকর্ষণটা কমছে আবার যখন তাপ দেওয়া হবে তাদের কণাগুলার স্পিড বাড়বে গতিটা বাড়বে গতি যখন বাড়বে ওদের আকর্ষণটা আরও কমতে থাকবে আকর্ষণ কমতে কমতে কোনো এক সময় দেখা যাবে যে ওই কণাগুলোর মধ্যে আর কোনো আকর্ষণ থাকবে না যখন আকর্ষণ থাকবে না তখন তারা তো এক জায়গায় থাকবে না তখন তারা ছোটাছুটি করবে অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়বে এই যে অনেক দূরে দূরে কণাগুলো ছড়িয়ে পড়লো অনেক ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেল এরকম কণাগুলো ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেল তখন এই পদার্থটা গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হলো তো কণার গতি তত্ত্ব জিনিসটা এটাই যে একটা পদার্থকে তাপ দিলে কেন তরল হইতেছে ছোটাছুটি করতেছে কাঁপাকাপি করতেছে আন্তকণা আকর্ষণ কমে যাচ্ছে 
চলাচল করতেছে তখন তরল হচ্ছে তরল পদার্থ যখন তাপ দেওয়া হচ্ছে আবার সে ছোটা ছুটিটা বাড়তেছে গতিটা বাড়তেছে এবং আন্তঃকণা আকর্ষণ কমে যাচ্ছে এক সময় আকর্ষণটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু পদার্থটা বায়বীয় পদার্থে পরিণত হচ্ছে আচ্ছা তাহলে কণার গতি তো আমরা বুঝে গেছি ওটা নিয়ে আর কোনো কথা নেই তারপর চলে আসি ব্যাপন ব্যাপনটা হলো একটা উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবা যে এইখানে যদি একটু স্প্রে করা হয় মনে করো একটু সেন্ট স্প্রে করা হইলো রুমের মধ্যে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে ওই স্প্রে মানে ওই সেন্ট কিন্তু ওইখানে দূরে একজন দাঁড়িয়ে আছে তার কাছেও কিন্তু ওই সেন্টটা যাবে তাহলে কি হলো বায়ুর মধ্যে দিয়ে এই যে সেন্টের যে কণাগুলা সেন্টের যে অণুগুলো সে অণুগুলো কিন্তু বায়ুর মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল এই ঘটনাটাকেই বলা হচ্ছে ব্যাপন বা এরকম যে মনে করো এক গ্লাস পানি আছে এইখানে তুমি একটু রং দাও রং এক ফোটা রং দাও দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যে মনে করো লাল রং দিস কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো গ্লাসের পানি একদম লাল হয়ে যাবে পুরো গ্লাসের পানি লাল হয়ে যাবে তাহলে কি হলো এই যে রঙের যে অণুগুলো আছে এই অণুগুলো কিন্তু পুরো গ্লাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে ব্যাপন তাহলে ওই যে আমি সেন্টের উদাহরণ দিলাম ওটা কিন্তু বায়বীয় পদার্থের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এটা ব্যাপন এখানে দেখা দেখা যাচ্ছে যে এই যে রঙের যে অণুগুলো এগুলো হলো রঙের অণু মনে করো এই রঙের অণুগুলো কি হলো তরল পদার্থের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এটা হলো ব্যাপন তাহলে এই ব্যাপনের সংজ্ঞাটা কি হবে যে তরল বা বায়বীয় মাধ্যমে অন্য কোনো পদার্থের অণুগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমভাবে ছড়িয়ে পড়ার বা পরিব্যাপ্ত হওয়ার যে ঘটনা এই ঘটনাটা কি বলা হয় ব্যাপন আশা করি বুঝতে পারছ মানে কোনো কিছু ছড়িয়ে পড়া ব্যাপন মানে কি কোনো কিছু ছড়িয়ে পড়া কোথায় ছড়িয়ে পড়বে তরল বা বায়বীয় মাধ্যমে তাই তরল বা বায়বীয় মাধ্যমে অন্য পদার্থের কোনো অণু ছড়িয়ে পড়াটাই হইল ব্যাপন আমরা দু একটা উদাহরণ দেখব এবং ব্যাপনের কিছু শর্ত আছে কি ব্যাপন কখন বেশি হয় কখন কম হয় সেই জিনিসটা দেখবো এখানে আমি আগেই লিখে রাখছি তোমাদের সুবিধার জন্য তাহলে আমাদের ভিডিওটা আলোচনা আরও সুবিধা হবে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেখো এখানে পানি আছে পানির মধ্যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কয়েকটা দানা এটা কঠিন পদার্থ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটটা কঠিন পদার্থ এখানে কিন্তু আমি লিখে রাখছি কঠিন যোগ তরল মানে পানিটা হইলো তরল পদার্থ আর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানা এটা হলো কঠিন পদার্থ যাই হোক পরাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটটা হইলো কঠিন পদার্থ তো এখানে পরাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কয়েকটা দানা এখানে ফেলে দেওয়া হইলো গোলাপি বর্ণ এটা বর্ণ বর্ণ হইল গোলাপি গোলাপি বর্ণ তাহলে দেখা যাবে যে কয়েক মিনিট তুমি যদি ওয়েট করো দেখবা যে পুরো গ্লাসের পানি কিন্তু গোলাপি বর্ণ ধারণ করল তো এখন এই ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো এই যে পরাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানাগুলো আমরা দিলাম এই দানাগুলা কি হলো গলে গেল গলে গিয়ে এই অণুগুলো পরাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলো কি হলো গ্লাসের পানিতে একদম ছড়িয়ে পড়লো তার মানে এখানে ব্যাপন ঘটলো এখন যদি এখানে তুমি গরম পানি নাও গরম পানির মধ্যে যদি এই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানা দাও তাহলে কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে মানে এখানে যত সময় লাগছে পুরো গ্লাসের পানি গোলাপি বর্ণ ধারণ করতে যত সময় লাগছে এইখানে যখন তুমি গরম পানি দিচ্ছ তখন কিন্তু কম সময় লাগতেছে মানে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে তার মানে কি তার মানে বোঝা গেল যে তাপমাত্রা যখন বেশি হয় পদার্থের ব্যাপন হার কিন্তু তত বেশি হয় মানে তার মানে বেশি তাপমাত্রায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বলো বা যে কোনো পদার্থ বলো অণুগুলো কি হচ্ছে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে ব্যাপনের একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্ক কি তাপমাত্রা যদি বেশি হয় ব্যাপন বেশি হবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ব্যাপন হার বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা গেল তাহলে তাপমাত্রার সাথে এটা সম্পর্ক পরের যে উদাহরণটা আছে দেখো নীলের দ্রবণ এখানে আছে তরল যোগ তরল লিখে রাখছে আমি এখানে ছিল কঠিন যোগ তরল মানে পানিটা ছিল তরল পদার্থ আর যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ছিল গোলাপি বর্ণ এটা হলো কঠিন পদার্থ মানে তরল পদার্থের মধ্যে কঠিন পদার্থটা ছড়িয়ে পড়লো এখন আসো আরেকটা গ্লাসে তুমি পানি নিস এখানে তুমি নীলের দ্রবণ নিস নীলের দ্রবণ নীল নীল আমরা যে নীল ব্যবহার করি কাপড় দেই কাপড়ের যে নীল দেই নীলের দ্রবণ তাহলে ওটা নীলের দ্রবণ কিন্তু তরল পদার্থ তো এই পানির মধ্যে তুমি নীলের দ্রবণ দিস 
কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু নীলের দ্রবণ নীল কিন্তু পুরো গ্লাসের পানিতে ছড়িয়ে পড়বে এবং পুরো গ্লাসের পানি কিন্তু নীল বর্ণ ধারণ করবে এবং যদি এটা গরম পানি হয় গরম পানি হয় তাহলে কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং দ্রুত খুব কম সময়ের মধ্যে পুরো গ্লাসের পানি নীল বর্ণ ধারণ করবে কিন্তু তারপর এটা মনে করো ঠান্ডা পানি এটা এটা ঠান্ডা পানি এটাও ঠান্ডা পানির ক্ষেত্রে আর এইটা গরম পানি এটা মনে করো গরম পানি তাহলে এইটার চেয়ে এইটাতে ব্যাপন হার বেশি হবে এটার চেয়ে এটাতে ব্যাপন হার বেশি হবে এখন এই দুইটার মধ্যে আমরা তুলনা করব এইটা আর এইটার মধ্যে তুলনা করব কোনটাতে ব্যাপন হার বেশি হবে এখানে ঠান্ডা পানির মধ্যে গোলাপি বর্ণের পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেওয়া হয়েছে এখানে ঠান্ডা পানির মধ্যে নীলের দ্রবণ দেওয়া হয়েছে তাহলে ব্যাপন হার এখানে বেশি হবে না এখানে বেশি হবে আগে কিন্তু আমি বলছি যে এই দুইটার মধ্যে একটা ঠান্ডা পানি একটা গরম পানি গরম পানিতে ব্যাপন হার বেশি হবে তাপমাত্রা বাড়াইলে ব্যাপন হার বাড়ে এখানেও কিন্তু ঠান্ডা পানি এখানে গরম পানি এখানে ব্যাপন হার বেশি হবে এখানে এই দুইটার মধ্যে কোনটার বেশি হবে এখানেও ঠান্ডা পানি এখানেও ঠান্ডা পানি এখানেও কক্ষ তাপমাত্রা এখানেও কক্ষ তাপমাত্রা মানে দুইটারই তাপমাত্রা একই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় ডিফারেন্সটা হইল এখানে তরলের সঙ্গে কঠিন পদার্থ দেওয়া হয়েছে আর এখানে তরলের সঙ্গে তরল দেওয়া হয়েছে তো এক্ষেত্রে আমি বলি সহজ কথা এইটা কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এখানে ব্যাপন হারটা বেশি হবে মানে তরলের ভিতরে যখন তরল দেওয়া হয় তখন ব্যাপন হার বেশি হয় আর তরলের ভিতরে যখন কঠিন দেওয়া হবে তখন কিন্তু ব্যাপন হারটা কম হবে এই জিনিসটা আমরা বুঝে গেলাম আমরা বইয়ে কিন্তু এই জিনিসগুলো আছে তোমরা একটু পড়ে নিবা তারপরে দেখো দুইটি গ্যাসের ব্যাপন দুইটি গ্যাসের ব্যাপন আমরা উদাহ আরেকটা উদাহরণ এখানে মোট ব্যাপনের তিনটি উদাহরণ আমি আলোচনা করছি দেখো দুইটা গ্যাস গ্যাসের ব্যাপন মানে কম্পেয়ার করব দেখো তোমাদের বইয়ে এই ছবিটা আছে দেখবা এরকম একটা কাছের নল কাছের নলের মধ্যে এখানে তুলা আছে এখানেও তুলা লাগাই দিছে এই তুলাটা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের মধ্যে ভিজিয়ে নেওয়া হয়েছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে শিখত শিখত মানে ভেজা আর এইটা হইল অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম দ্রবণে শিখত ঠিক আছে আচ্ছা দাঁড়াও এটা হলো অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণে শিখত মানে ভেজা এটাকে এটা একটা তুলা ভিজিয়ে নেওয়া হয়েছে কিসে ভিজিয়ে নেওয়া হয়েছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডে আর এইটাকে ভিজিয়ে নেওয়া হয়েছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে এইটাকে ভিজিয়ে নেওয়া হয়েছে এই তুলাটাকে ভিজিয়ে নেওয়া হয়েছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দিয়ে এবং এই তুলাটা এই এই মুখে একটা তুলা লাগানো হলে এই মুখে একটা তুলা লাগানো হয় এবং কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে যে এই জায়গায় এই জায়গায় একটা সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হইল সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হয় দেখো সাদা ধোঁয়াটা কিন্তু মাঝখানে দেয়নি আমি এই যে নলটা দেখতে পাচ্ছ নলটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দেয়নি একটু সাইডে দিছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের কাছাকাছি দিছে তো এটা কেন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের কাছাকাছি হলো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ওই দিকে কেন হলো না এই জিনিসটা কিন্তু একটু আলোচনার বিষয় এটাই এখানে কিন্তু এই জিনিসটাই ব্যাখ্যা করা হবে তো এখানে হয় কি সাদা ধোঁয়াটা কেন সৃষ্টি হচ্ছে এটা আগে বলি এখান থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গেল গ্যাসটা কিন্তু আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকবে আর এখান থেকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস বের হয়ে আসবে অ্যামোনিয়া গ্যাস এই অ্যামোনিয়া গ্যাসটা কিন্তু ভিতরে আর ঢুকবে ঠিক আছে এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস ঢুকবে আর হাইড্রো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ঢুকবে তো এই গ্যাসটা কিন্তু আস্তে আস্তে যাবে মানে এই গ্যাসটার ব্যাপন হার কম আর এই গ্যাস কিন্তু দ্রুত চলে আসবে অনেক দূর চলে আসবে এসে এইখানে দুই গ্যাসের দেখা হবে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের দেখা হবে দেখা হয়ে কি হবে অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস মিলে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করবে এই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হলো এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটাই কিন্তু সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি করলো ওইটাই সাদা ধোঁয়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটাই হইলো সাদা ধোঁয়াটা এখানে যে সাদা ধোঁয়াটা আমরা দেখতে পাবো সেই সাদা ধোঁয়াটাই হইলো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে কি হলো ঘটনাটা দেখো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড কিন্তু যত দূর গেল অ্যামোনিয়া কিন্তু তার চেয়ে অনেক দূর আসছে তার মানে এখানে ব্যাপন হারটা কার বেশি কোন গ্যাসটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল অ্যামোনিয়া গ্যাসটা অ্যামোনিয়া গ্যাসটা কিন্তু খুব দ্রুত এখানে চলে আসলো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড কিন্তু আস্তে আস্তে গেল তো বন্ধুরা এখানে বলি এই যে আমরা তাহলে কিভাবে বুঝবো যে অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্রুত যায় না হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস দ্রুত যায় আমরা কিভাবে বুঝবো এইখানে কিন্তু বিষয়টা নির্ভর করে তাদের আণবিক ভরের উপরে যার আণবিক ভর বেশি সে কিন্তু 
তার ব্যাপন হার কম আর যার আণবিক ভর কম তার ব্যাপন হার কিন্তু বেশি এখন আণবিক ভরের বিষয়টা একটু বলি আণবিক ভর নিয়ে যদিও অন্য অধ্যায়ে কথা হবে তারপরে এখানে একটু বলি আণবিক ভর কিভাবে বের করতে হয় আমরা পরের অধ্যায়ে শিখব দেখো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এই হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর এক ক্লোরিনের হইল পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে এটা যোগ করলে কত হয় ছত্রিশ দশমিক পাঁচ হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের আণবিক ভর হলো ছত্রিশ দশমিক পাঁচ আর এটা হইল নাইট্রোজেনের দেখো নাইট্রোজেনের পারমাণবিক ভর হলো চোদ্দ যোগ এখানে দেখো এক গুণন তিন হাইড্রোজেনের হলো তিন চোদ্দ যোগ তিন কত সতেরো দেখো বন্ধুরা হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের হইল ছত্রিশ দশমিক পাঁচ আর অ্যামোনিয়ার হইল সতেরো তার মানে কোনটা অনুভব করবে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের বেশি হাইড্রো তার মানে এটা ভারী এটা ভারী তার মানে ভারী যেগুলো যে গ্যাসগুলো ভারী গ্যাস সেগুলো কিন্তু ব্যাপন হার কম তারা কিন্তু আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে আর যার যেগুলো হালকা গ্যাস যার তোমার আণবিক ভর কম তারা কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের হলো ছত্রিশ দশমিক পাঁচ আর অ্যামোনিয়া গ্যাসের হলো সতেরো তাহলে এটা যেহেতু ভারী গ্যাস মানে এর আণবিক ভর বেশি এই কিন্তু আস্তে 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 যাচ্ছে আর এটা যেহেতু আণবিক ভর কম এটা কিন্তু দ্রুত আসছে এসে এখানে ওদের দেখা হয়ে বিক্রিয়া করছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করছে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম এখন যদি বলা হয় যে নাইট্রোজেন গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস হাইড্রোজেন গ্যাস তিনটা গ্যাসের মধ্যে কার ব্যাপন হার সবচেয়ে বেশি বা কার ব্যাপন হার সবচেয়ে কম তাহলে তোমার এগুলো আণবিক ভর বাড়ি করবে এটা এটার আণবিক ভর হলো চোদ্দ দুগুণ আঠাইশ এটা হলো কার্বনের বারো যোগ অক্সিজেন হলো ষোলো গুণন দুই তাহলে কথা হয় চুয়াল্লিশ হয় এগুলো হিসাব করলে চুয়াল্লিশ হবে আর হাইড্রোজেনের হলো এক গুণন দুই মানে দুই তাহলে এই তিনটা গ্যাসের মধ্যে সবচেয়ে হালকা গ্যাস সবচেয়ে আণবিক ভর কম হইলো হাইড্রোজেনের তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাসটার ব্যাপন হার সবচেয়ে বেশি হবে আর সবচেয়ে ভারী গ্যাস হলো কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে তাহলে এটার ব্যাপন হারটা সবচেয়ে কম হবে এই দুইটার মধ্যে এটার ব্যাপন হার বেশি হবে এটার কম হবে এই দুইটার মধ্যে এটার ব্যাপন হার বেশি হবে এটার কম হবে আবার এইটা এবং এটার মধ্যে যদি কম্পেয়ার করো তাহলে এটার ব্যাপন হার বেশি হবে এটার কম হবে তাহলে আণবিক ভর দেখে আমরা কিন্তু কম্পেয়ার করতে পারি দুইটা গ্যাস যদি বলা হয় যে কোন গ্যাসটার ব্যাপন হার বেশি তাহলে আমরা আণবিক ভর বের করে কিন্তু বলতে পারবো যার আণবিক ভরটা কম সেটার ব্যাপন হার বেশি যার আণবিক ভর বেশি তার কিন্তু ব্যাপন হারটা কম তো বন্ধুরা এই জিনিসটা দুইটি গ্যাসের ব্যাপন আমরা বুঝে গেছি এখন লাস্ট টপিক হইল নিঃসরণ ব্যাপন আর নিঃসরণ একই জিনিস একটু পার্থক্য আছে ব্যাপন যেমন ছড়িয়ে পড়া এবং একটা জিনিস এখানে ছেড়ে দিলাম বাতাসের মধ্যে ছেড়ে দিলাম সে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে একটা গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে এটা হলো ব্যাপন বা পানির মধ্যে কোনো একটু কিছু দেওয়া হলো তরলের মধ্যে সেটা তরলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এটা হলো ব্যাপন আর নিঃসরণটা হইল একটা গ্যাসীয় পদার্থ বা একটা পদার্থ সরু ছিদ্র পথে প্রচণ্ড বেগে যখন বের হয়ে আসে একটা পাত্র থেকে যখন বের হয়ে আসে তখন এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে নিঃসরণ আমি একটা উদাহরণ দিই মনে করো সেন্টের যে শিশি সেন্টের শিশির মধ্যে কি থাকে সেন্ট থাকে তো যখন আমরা সেন্ট স্প্রে করি এইভাবে চাপ দিই তখন কি হয় শাঁপ করে বের হয়ে আসে এটা হলো নিঃসরণ এখানে হয় কি ভিতরের দিকে চাপটা বেশি থাকে মানে ওই বোতলের ভিতরে চাপটা বেশি থাকে আর বাইরের দিকে চাপ কম থাকে তো যখন এইভাবে আমরা দেই ঢাকনাটা খুলে যায় মুখটা খুলে যায় তখন কিন্তু গ্যাসটা ভিতর থেকে পদার্থটা বের হয়ে আসে বা তোমরা যে দেখবা এই যে কীটনাশক স্প্রে করে ওখানে কিন্তু ভিতরে মনে করো পাম দেওয়া হয় পাম দিয়ে কি করা হয় ভিতরে চাপ বাড়ানো হয় তারপরে যখন এইভাবে স্প্রে করা হয় তখন কি হয় ওইটা প্রচণ্ড বেগে বের হয়ে আসে অথবা তোমার সাইকেলে খেয়ালি করে তোমরা দেখা যাচ্ছে যে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মজা করে অনেক সময় সাইকেলের চাকার পান ছেড়ে দেয় এটা কিন্তু যদিও কাজটা কখনোই করা উচিত নয় আমি দেখছি অনেকেই দেয় আমাদের সময়েও আমরা যখন ছেলাম অনেকেই দিত এবং এটা নিয়ে অনেক ঝামেলাও হইত এই কাজটা তোমরা কখনোই করবে না তো যখন ওইখানে তোমার ভলটিপটা যখন খুলে দেওয়া হয় তখন কিন্তু সাই করে বাতাসগুলো বের হয়ে আসে তার মানে কি সাইকেলের চাকার ভিতরে কিন্তু বাতাস আছে বাতাসটা ওখানে অনেক বেশি চাপ নিয়ে আসে মানে ভিতরে টায়ারের ভিতরে চাপটা বেশি আছে কিন্তু যখন ওইটা খুলে দেওয়া হয় তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ভিতর থেকে বাতাসটা প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসে এটাই হইল নিঃসরণ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় আমরা যে রান্নার জন্য যে গ্যাস ব্যবহার করি এই গ্যাসটা কি করা হয় ওখানে প্রচণ্ড চাপে গ্যাসটাকে তরল করে রাখা আছে যখন ওখানে 
এইভাবে সুইচ অন করা হয় তখন গ্যাসটা কিন্তু সরু ছিদ্র পথে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসে এটা হলো নিঃশব্দ আচ্ছা যদি তুমি আগুন না জ্বালাও রান্না না করো গ্যাসের মধ্যে আগুন জ্বালাই না দাও মুখটা যদি খুলে দাও তাহলে কি হবে গ্যাসটা কিন্তু প্রচণ্ড বেগে বের হয়ে আসবে এটা হলো নিঃসরণ আচ্ছা বের হয়ে আসার পরে গ্যাসটা কোথায় যাবে মনে করো আগুন জ্বালাচ্ছ না তখন গ্যাসটা কিন্তু পুরো রুমের মধ্যে পুরো বাসার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে পুরো বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়বে এটা হলো ব্যাপন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওখানে প্রথমে নিঃসরণ হচ্ছে তারপরে কিন্তু ব্যাপন হচ্ছে নিঃসরণের সঙ্গে চাপের সম্পর্ক আছে উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে নিঃসরণ ঘটে আর ব্যাপনের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো চাপের ব্যাপার স্যাপার নেই চাপ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বিনা চাপে সে এক কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এইটা হলো ব্যাপন তো যাই হোক বন্ধুরা আমাদের নিঃসরণ এবং ব্যাপন নিয়ে আমরা যথেষ্ট আলোচনা করলাম এর এই অধ্যায়ে কিন্তু মেইন আলোচনা আছে এর পরের পাঠে অনেক খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা গণনাঙ্ক স্ফুরণাঙ্ক তারপরে গ্রাফগুলো এখানে আলোচনা করব তো সেই তারপরে সুপ্ততাপ নিয়ে কথা বলবো এই আলোচনাগুলো কিন্তু এর পরের ভিডিওতে হবে এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি এটা একটা ডেমো ভিডিও এই ভিডিওটা ফ্রি সবাই দেখতে পাবে কিন্তু এর পরের যে ভিডিও সেগুলো কিন্তু ডেমো ভিডিও না সেগুলো কিন্তু তোমাদের বলছি যে প্রাইভেট কোর্সের ভিডিও সেই প্রাইভেট কোর্সের ভিডিও যারা শুধুমাত্র প্রাইভেট কোর্সে অংশগ্রহণ করবে তারা সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারবে এবং প্রাইভেট কোর্সের সকল কার্যক্রম কি কি কার্যক্রম আবার বলছি তোমাদের যে কোনো প্রবলেম ওখানে তোমরা বলতে পারো তাহলে সেটা সলভ করা হবে পরীক্ষা নেওয়া হবে পরীক্ষার রুটিন দেওয়া হবে একটা টার্গেট দেওয়া হবে যে আগামী দিন অমুক চ্যাপ্টার পরীক্ষা অবজেক্টিভ পরীক্ষা এবং সৃজনশীল লিখিত পরীক্ষাও হবে যদিও লিখিত পরীক্ষাটা খুব ইফেক্টিভ হবে না যারা নিজেরা গুরুত্ব মনে করবা যে না আমি নিজে ভালো করে পরীক্ষা দেবো তাদের ক্ষেত্রে ভালো হবে যারা ফাঁকিবাজি করবে তাদের জন্য হবে না তবে অবজেক্টিভ পরীক্ষাটাতে ফাঁকির কম সম্ভাবনা কম থাকবে আর তোমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে তোমাদের যত ধরনের প্রশ্ন আছে করবা যেগুলি প্রশ্নের উত্তর আমার জানা থাকবে সেগুলো আমি ওখানে কিন্তু তোমাদেরকে দেব তো বন্ধুরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর পড়াশোনার সঙ্গেই থাকো সংসদ টিভিতে নিয়মিত ক্লাসগুলো দেখো ওখানে ক্লাসগুলো হচ্ছে খুবই ভালো ক্লাস হচ্ছে এবং যারা প্রাইভেট কোর্সে অংশগ্রহণ করতে চাও তারা কিন্তু অবশ্যই জিমেইল একটা তৈরি করে রাখো অনেকের হয়তো করাই আছে জিমেইল দিয়ে তো ইউটিউব চালাও তো যাদের জিমেইল করা নাই তারা কিন্তু অবশ্যই জিমেইলটা করে রাখো যদি প্রাইভেট কোর্সে অংশগ্রহণ করতে চাও আমরা প্রথম অবস্থায় আমি শুধু নাইনের রসায়নটা শুরু করছি যদি ব্যাপক সারা পাই তাহলে কিন্তু আমি পদার্থটা শুরু করব সামনের দশ বারো দিন পরেই তো ধন্যবাদ বন্ধুরা আল্লাহ হাফেজ